ഹലോ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഡാംസ് ആണ് കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് എർത്ത് ഡാംസിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയർ രണ്ട് സി പേജ് ഫെയിലിയർ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയർ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇറോഷൻ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് എറോഷൻ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് ഡാം മേ സബ്ജെക്ട് ടു വാട്ടർ വേസ് വിച്ച് ആർ ഫോം ഡ്യൂ ടു വിൻസ് ആൻഡ് ദീസ് വേവ്സ് നോട്ട്സ് ഔട്ട് ദ സോയിൽ ഫ്രം അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് വിച്ച് കോസസ് ഇറോഷൻ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഡാം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഡാം ആണെങ്കിൽ ഇത് അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൽ വിൻഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ടോ വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ വേവ്സ് ഈ വാട്ടർ വേവ്സ് ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ചെന്നിട്ട് അടിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീം ഫേസിലുള്ള സോയിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയറിനെയാണ് ഇറോഷൻ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൽ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വാട്ടർ വേവ്സ് ഈ അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൽ വന്ന് അടിച്ചാലും സ്ട്രോ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സോയിൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അപ്സ്ട്രീം ഫേസിനെ ഇറോഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇറോഷൻ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൻ്റെ പിക്കാണ് ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഈ വാട്ടർ വേവ്സ് ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൽ ഇറോഷൻ നടന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇറോഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ ദ ടെയിൽ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓർ ക്രോസ് കറൻറ്റ് മേ കം ഫ്രം സ്പിൽവേ ബക്കറ്റ്സ് മേ അഫക്ട് ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ പോർഷൻ ആൻഡ് ഇറോഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഡാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലായിട്ട് ടെയിൽ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ടെയിൽ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൽവേ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡാമിലൂടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വാട്ടർ പോകുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ വേനെയാണ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പിൽവേയിലൂടെ വരുന്ന വാട്ടർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്ടർ കറൻറ്റ് കൊണ്ടും ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ അതായത് ടോ പോർഷനിൽ വരുന്ന സോയിൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയറിനെയാണ് ഇറോഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇറോഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോയിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലായിട്ട് ടോ പോർഷൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് സോയിൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫെയിലിയർ വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ടോപ്പിങ് അതായത് ഡാമിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ മേലെ കൂടെ വാട്ടർ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ആണ് ഓവർ ടോപ്പിങ് ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫെയിലിയർ ഒക്കോ വെൻ വാട്ടർ ഓവർ ടോപ്സ് ദി ഡാം ക്രസ്റ്റ് ഇത് ഓവർ ടോപ്പിങ് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൽ നിന്ന് ഈ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ എബോവ് പോർഷനിലൂടെ വാട്ടർ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഫീലഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഇതൊരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഡാം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീമിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലിന് മേലെയുള്ള ഡാമിൻ്റെ പോർഷനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ
അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഡാമെങ്കിൽ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള സോയിൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയറിനാണ് ഇറോഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഡ്യൂ ടു ഗള്ളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗള്ളീസിനുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ചാനൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഇത് ഇറോഷൻ ഒരു ഗള്ളി ഫോർമേഷൻ്റെ ഫിഗറാണ് അതായത് ഇതൊരു ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡാണ് ഇതിലൂടെ വാട്ടർ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ ചാനൽ ഫോമേഷനാണ് ഗള്ളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വാട്ടർ ചാനൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അതായത് വിൻഡ് കയറി പോവുകയും അതുവഴി ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സി പി എച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് സി പി എച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് മെൻ ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ഡാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവൽ ഓർ കോസ് സാൻഡ് ലെയേഴ്സ് ഓർ ഫിഷേഴ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം അപ്സ്ട്രീം വിൽ സീ ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷനിൽ കോസായിട്ടുള്ള സാൻഡ് ലെയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിഷേഴ്സോ ഫിഷേഴ്സ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ അപ്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോസ് കോസ് സാൻഡ് ലെയേഴ്സിലൂടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ സീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന സോയിലിനെ അത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ ഒരു ഹോളോ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫെയിലിയറിനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എത്തുമ്പം ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ അത് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും അതുവഴി ഇവിടെ ഒരു ഹോളോ പോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമ്മുടെ ഡാം ഈ ഒരു ഹോളോ പോഷനിലോട്ട് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുകയും അതായത് ഇരുന്നു പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു to prevent this hard and impervious strata should be selected at foundation appo piping through foundation ulvaaka vendiittu hard allengi impervious strata aayirikana nammal foundation aayittu select cheyyandathu next varunna cph failure nu parayunnathu piping through dam body aanu occur due to seepage of water through dam body appo idoru piping through dam body inde figure aanu ഇതിൽ ഇത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ തന്നെ വാട്ടർ സീം സീപ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാം ഓർ ഫാൾട്ടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓ ബറോ ഇൻ ഡാം ബോഡി എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സോയിലൂടെ വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഫിഷേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോറോ ബറോ ഇൻ ഡാം ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ഡാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോൾസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോറോ ആ ഹോൾസിലൂടെയും വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാമിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് അതായത് പൈപ്പ് എങ്ങാനും പോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ ലീക്ക് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള സോയിൽ റിമൂവ് ആകുകയും അങ്ങനെ അതിലൂടെ ആ റിസോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ വാട്ടർ അപ്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയും പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ഡാം ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡാമിലൂടെ ഒരു പ
അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ കണ്ട്യൂട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള സോയിൽ ലെയറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സി പി എച്ച് ഫെയിലിയർ സ്ലോയിങ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ ഇഫ് ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ ഓഫ് ഗാം ഡാം ഗെറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ബൈ പൈപ്പിംഗ് ഓർ എനി സി പി എച്ച് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇറോഡഡ് ആൻഡ് ഫോം സ്മോൾ സ്ലൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന സോയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സോയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്മോൾ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയറിനെയാണ് സ്ലോയിങ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫെയിലിയറാണ് ഇതൊരു ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ചെറിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡാമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സോഫ്റ്റ് ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ സിൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രക്ചറും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവും ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഡാമാണെങ്കിൽ ആ ഡാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ സിൽറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ക്ലേ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഫിഷേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫിഷേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഡാം കൊളാപ്സ് ആകുന്നതിനെയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിലർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് വോൾ ഡാം ബോഡി അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ വോൾ ഡാം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് സ്ലൈഡ് ആവുന്നത് ദിസ് ഒക്കുവർ വൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ഫൈൻ സിൽറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ സോഫ്റ്റ് ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ സിൽറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫെയിലിയർ സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് എംബാക്ക്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ടൊക്ക് വൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഈസ് ടൂ സ്റ്റീപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡും വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വെൻ ദ റിസർവോയർ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് സഡൻലി ഡ്രോ ഡൗൺ ദെൻ ദർ ഇസ് ഇ ചാൻസ് ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് അറ്റ് അപ് സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ അപ് സ്ട്രീമിലുള്ള വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അപ് സ്ട്രീമിൽ ഒട്ടും വാട്ടർ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ വരുന്ന എംബാക്ക്മെൻറ്റ് പോർഷൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് കാരണം പൂൾ വാട്ടർ പ്രഷറാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മേലോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ സീപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന സോയിൽ മൊത്തം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫോമിലോട്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പോ പൊസിഷനിലോട്ട് വരുമ്പം അവിടെ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആവും നമുക്കറിയാം പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം സോയിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് സീറോ ആവും അങ്ങനെ ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന സോയിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് സീറോ ആകുമ്പം അത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഡ്രോ ഡൗൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെൻ ദ അപ് സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം ഈസ് അറ്റ് ഫുൾ ലെവൽ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ അതായത് നമ്മുടെ ഡൗൺ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം അപ് സ്ട്രീം ഫേസിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പം ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് സീപ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസിലോട്ട് വരും കാരണം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസിൽ വാട്ടർ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടറിന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്
സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ അതിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയറിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ഫോ നാല് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഇറോഷൻ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് രണ്ട് ഇറോഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു മൂന്ന് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ടോപ്പിംഗ് നാല് ഇറോഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഡ്യൂ ടു ഗൾഡീസ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സി പി എച്ച് ഫെയിലിയറാണ് അതിൽ വരുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ഫൗണ്ടേഷൻ ദെൻ പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ഡാം ബോഡി ദെൻ സ്ലോയിങ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയറാണ് അതിൽ വരുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദെൻ സ്ലൈഡിങ് 